在计较这世界公平不公平，像个小孩一样干净。我看着你细数爱的痕迹，每个生。慢点。哎，小医生，回来了，恢复怎么样啊？我没什么事儿了大妈，最近有没有什么新的症状啊？没有什么新症状，我就是来开药。行，你深吸一口气，再吸一口。大妈一般使用多少剂量氟塞米？嗯，四十毫克，都是净推。药量也没问题啊。大妈。我听到你右侧的肺里的呼吸音很低，然后有失罗音。我建议咱做一个 X 光检查一下。X 光？嗯，那就不要做了吧。嗯，是那失罗音是吧？对。我以前检查的时候也有，不碍事的。可检查一下也放心啊，是不是？就不麻烦了。我这个打完针呢，回去还得给我大孙子做饭呢。啊，对了，江医生，我今天打针打这胳膊行吗？我这胳膊都肿了，疼了。江护士，你先等着，我给你拿药去啊。嗯、江医生打针特别好，又快又仔细。您接着躺着，您等着医生回来。您先躺下。哦。哎、我建议他还是应该做一个 X 光。你是觉得他有什么问题吗？我就是觉得，他这个右肺的失罗音可能不大对劲。可他不愿意做检查。我知道，要不然你再去试一下，他相信你可能会听、啊。好，我就跟他说。哎。嗯、大妈，检查结果出来了。没什么问题吧？啊，有一点小问题。从这个 X 光上看啊，您的右侧胸腔呢有中等量的胸腔积液。积液？那以前检查的时候没有啊，严重吗？现在还不好说，有可能是因为心功能衰竭引起的。这个胸腔积液啊，对你的呼吸很不好，所以我建议啊，做个有创操作，用针管把里边的积液给抽出来，再拿去检查一下。等等，哦，你说是在我肺上？扎一支针管，可以这么理解啊，但你不要害怕，这个操作非常简单。这简单也是个手术啊！哦，你拿针管扎到肺上，那多伤元气，那多伤身体啊！哦，再说我现在什么呼吸了喘气，我也没事，我不做了。哎，大妈，你先安静。大妈，这个胸腔积液长期在身体里是不好的。护士长，你说呢？我是觉得他的积液也没有那么多呀。虽然积液没有那么多，但总归是不好的啊。大妈这个年纪，为了预防万一，做个检查肯定是好事儿啊。嗯，我是觉得白医生说的没错。大妈，你看啊，我们两个医生都说了，这个检查是要做的。江医生，我真要做这个手术吗？这不是手术。这是一个有创的操作，做了这些，我们才能排除一些问题。这样的话，我们放心了，您不是也安心吗
。那好吧。给大妈签一个知情同意书。大妈，马上给您安排，啊。哦。你躺着等啊，来。其实也可以保守治疗的。你还是觉得积液量不大，没有必要做这个检查。张大妈身体一直不好，取积液确实会对她的身体造成影响。而且基业并没有干扰到他的生活，我觉得有点得不偿失。你说的也有道理，但他这个年纪的人把基业取出来做一个检查也比较保险。我还是想保留意见。当然可以。哎，你这两天休息的还好吗？嗯。你平时要注意自己的身体，要是没休息好，可以多休息一段时间。嗯我去忙了。啊！啊！那摄像只有八十了。两人要调大。啊！啊！医生，我啊，我我喘不上气儿。是啊，没事。我疼，哎呀，疼的死了。右侧气胸，去准备一下胸腔穿刺包，还有皮水引流装置。这就好，医生会帮你处理的，没事啊。是是。大妈，您气胸了，有呼吸衰竭迹象啊。一会儿我会在你胸口插一根管子进血，把气体排出去之后呢就好了，你不要紧张。别紧张啊，没事没事，医生就得帮你处理。我这是怎么了？就是来医院，啊，打个针呢。鼻窦卡音。哎呀，哎呀，医生，你去联系一下放射科，准备做一个重磅 X 光。好。干嘛？要打针了，可能有一些疼，你忍一下。肖医生，麻烦他把手。真不该给他做那个胸部穿刺。患者气胸应该是之前肺大泡破裂引起的，胸腔穿刺的位置很好，所以应该不是穿刺的问题。你不知道，他身体一直挺虚的，真不该给他做那个操作。等结果出来吧。胸水培养结果里发现了癌细胞。怎么会？他肺一直挺好的，怎么，怎么就成肺癌了？他这个年纪是肺癌的高发期。白医生，你之前坚持给他做检查是对的。诊治疾病很重要，但患者的生命质量也很重要。你们是从患者的角度出发，设身处地的替他们着想，这一点，我该向你们学习。现在，得有一个人告诉他结果。护士长，你去吧。他比较信任你。好，婆婆，嗯，检查结果出来了，不是太好。我，嗯，没关系的，我们陪着你，好不好？我们配合医生，我一会儿就给家里打电话。好吗？放松，好姑娘。嗯、家属不在啊？他们出去吃饭了。感觉怎么样？好多了，伤口还疼吗？刚醒来的时候有点疼，现在没事了。你不忙啊？跑我这儿来？忙，忙也得来看你啊。怎么，你不想让我来？我是不想让你看到我现在这个样子。那我也得来啊。我可是你的主治医生。是啊，谁能想到
既然是你给我接的诊，我们有多少年没见了呀？五年零三个月，我都记不清了。你刚做完手术啊，需要多休息，少说点话啊！我帮你把床放平。哎，你们干什么呢？妈，患者需要多休息，我帮他把床放平。正好你们来了。交代一下术后事项，不是之前都交代过了吗？再交代一遍，免得有什么遗漏。患者是孕妇，更得多加小心。哎呦，哎，爸，哎，老何子，你怎么了？血气分析正常，心电图显示三导联 Q 波 ，V 四到 V 六 ，ST 断压低。哎呀，打住，打住，打住！你说你说这么多，我也听不明白。你就说我老伴儿他到底得了什么病？是啊。我是什么病呀、啊？简单的说，就是心绞痛。是心脏病吗？我没得过心脏病啊。是啊。你们先不要着急，心绞痛不是传统意义上所说的心脏病，而是一种常见的心血管疾病。哦。抗血小板聚集，扩关治疗。好。进。徐老师，哎，小金他公公怎么样了？有好转吗？没什么好转，而且肩突下疼痛和后背疼痛还越来越严重了。三小时了，不应该啊。是这里疼吗？是这里吗？啊，我难受。还是感觉疼吗？哎呀，你没听到见哼哼吗？患者家属，您先别着急。我怎么那么着急呢？这么长时间了，怎么还越治越疼了呢？有些药的起效比较慢，搞不好还有并发症呢。你别替他说话，我看他就是故意的。切，你看我干什么？你以为我不知道你心里怎么想的？跟我儿媳妇。够了！你要再打扰我治疗，我就请你出去了。嗯。难受啊！再复查一次心电图，另外再检查一下心肌酶谱和肌钙蛋白，结果出来找我。好。哎哎哎，你怎么就走了呢？哎哎，患者家属，咱们先做检查吧。什么医生啊，这是。什么这件事儿？表白失败了。哎，你帮我看个病人。走啊！啊，徐老师，什么情况啊？患者双肺弧形粗，没有干湿性罗因，腹部盆隆，中上腹压痛阳性，无反跳痛及肌肿症。就这么点本事，还当医生，还不得靠人家？我们复查了两次心电图，结果都一样。窦性心动过快。三导联扣波 ，V 四到 V 六 ，ST 断压低，没有急性心肌梗死 ，ST 断波的演变规律吗？没有，心肌酶谱查了吗？查了，阴性，肌钙蛋白也查了，也是阴性。这样吧，先做个 B 超 ，B 超，但是腱突疼不用做 B 超了。腱突疼不一定是心脏上的问题，胆囊炎或者胆结石的患者在发生胆绞痛的时候也会出现这样的情况。这么说是胆囊的问题，急性胆囊炎，有可能是急性胆囊炎引起的胆性综合征。同志，给患者做个 B 超，确诊一下。好。胆囊肿大，确实是胆性综合征。他这是什么病啊？啊，那不是心脏病，哪个严重啊？胆性综合征呢，是由胆道疾患所引起的冠状动脉供血不足、心脏活动失调，还有心电图异常的一种临床综合征。这种病呢是一种继发性的疾病，但只要把胆道的疾病给治愈了，那心脏上的症状它也会消失。这个病呢它不严重，后续的治疗呢就交给这二位医生来负责就好了。我先走了。哎，这位医生，哎，这位医生，你别走啊！哎哎哎哎，这位医生，这位医生，你等等等等。哎呀，我觉得你比那个姓徐的厉害多了。以后啊，你就给我老伴看病好吗？
家属，你误会了，我以前在书上读过，胆心综合征在胆囊数学很难确诊，它的症状跟冠心病非常像，很多时候在手术或者有效的胆道内科治疗以后，心脏症状消失，才能反过来确诊是不是胆心综合征。那人家这位医生怎么一眼就看出来了呢？呵呵，说到底呀、啊，还是水平不够。呃，他们俩的水平的确远不如我，那你就别推辞了。以后啊，就你给我老伴看病，没问题。我之前呢也是新搬一把刀，没有我治不了的病人，那就太好了。<笑>但说起来，其实也挺可惜的。之前有一次手术，不小心把手术刀落在了病人的肚子里，要不然我现在就是新搬的主任了。哎，挺可惜的，太可惜了。刚才你那些话，吓得那老太太半天没缓过神来。谢了，不用谢。我又不是为了帮你，只是不想给自己惹麻烦。不过那老太太确实不好惹。小金有个这样的婆婆，日子肯定不好过。对了，你最近跟肖燕怎么样了？你管好你自己，话里带气啊。你不会是表白被拒绝了吧？哼，哎，我像是那种会主动表白的人吗？像啊，太像了。你快跟我说说，你是怎么表白的，又是怎么被拒绝的？去去去，一边待着去。你快说呀！我说。你。想要追到女人。就要死缠烂打，不要脸，不怕挫折，不怕失败。你这被拒绝一次，你就偃旗息鼓缩回去了啊！我看你连陈志都不如。这就对了嘛！哎，白初，你这么赶去哪儿啊？没有事。哎。我刚发现一家评价特高的粤菜馆，你要不要跟我一起去、啊？我不爱吃粤菜。哎，你怎么来了？白竹刚出去。我刚看到他了，他干嘛去了？着急忙慌的。我还说请他去吃一家米其林粤菜馆，他说他没兴趣，他说不喜欢吃粤菜。白竹不喜欢，我喜欢。走，在哪儿？带我去。行啊，你请客，我就去。你还是带白竹去吧，粤菜哪比得上烧烤啊？不是啊，你还是没跟我说，白竹到底干嘛去了？我怎么知道啊？我又不是他肚子里蛔虫。你是不是蛔虫？你是狗头军师。反正你不说我也知道，我刚都看到了，肖燕下班走了，白竹肯定是去找他了。哎，算了，看你这么痴情，我告诉你好消息。你能有什么好消息啊？白竹向肖燕表白了，但是被肖燕拒绝了。什么时候的事儿啊？不，白竹怎么说的？哎，具体细节我就不知道了，去问白竹本人。我过两天请你吃大餐。择日不如撞日啊，张小姐。过两天，小燕，我有话要问你。你问。我知道你心里有事儿，你的秘密不用告诉我，但你最起码得让我知道你为什么要拒绝我吧，让我死也死得明白些。嗯，其实我没什么秘密，那只是借口。我拒绝你只是因为我不喜欢你这个类型。我我是什么类型啊？周身都是甜淡奶味的小奶狗。我不是，我才不是呢。什么意思？大白。喂，那可以了。
不就是又被拒绝吗？至于吗你？你我问你，老像小奶狗。肖声说的，真挺像的。像、啊，不是？你说哪像？你说，你说。哦，我知道，在小奶狗眼中，看所有人都是小奶狗，是吧？你这个。狗，行行行，咱俩谁也别说谁，都是狗，都是狗啊！喜欢一个人有错吗？什么时候能放下你可笑的自尊了？永远，不，哎哎哎哎哎哎！哎呀，太丢人了！喂，喂，喂！哎呀，老爸，你这又是抽什么风啊？怎么这么晚才回来啊？哎，老爸怎么了？哎呦，喝多拖一车，来来，赶紧把扶进去。那是扯呢！哎呦，天哪，腰都快断了！哎呦。哎，我爸今天怎么喝这么多呀？他平常也不喝酒啊。你不了解你爸，他不是不喝酒，只是味道伤心处。行了，我走了。哎呦，明儿早上起来你帮我好好教育教育他。失个恋就这样，至于吗？太不男人了。哎，石头哥，你还没跟我说过我爸爸怎么失恋的呢？你才晓得。吃完饭自己刷碗。嗯，嗯，你那么大人了还害羞。换成什么情况？肺囊性纤维化，右侧无呼吸声，心跳过快，血压一百二十二，六十六，血氧百分之八十六。你现在情况怎么样？我耳朵磨起了。肖医生，这是我的患者。这个患者之前就在肖医生那儿治疗过。现在是我先接的诊。一，什么情况？妈妈带我去买菜。就突然喘不上气了，给他做个胸套，做 CT。听见了吗？你上次出院以后，病情是不是又恶化了？妈妈已经做过两次 ICU 了，在我们家附近的人民医院，他们已经把我的肺移植手术排到第一位了，可是一直没有合适的肺源。患者的右肺出现气胸，左侧的水泡音比较严重，去准备十六毫米的胸管。不能用胸管，胸管侵入性太强了，应该用猪尾型导管。肖医生，我再提醒你一下，他是我的患者。他现在肺的情况很不乐观。你去啊！啊！这次还能挺得过来吗？你现在情况不是很乐观。肖阿姨，你救救我妈妈！你放心，我们会尽力的。我跟你说一下。等下你会有一些疼痛感，但是忍一下就好。白医生，你去催一下检验科，让他们先给冯苗检查。哦，明明是肖医生之前治疗过的患者，他现在非得抢着接诊，瞎成功。白医生也是很好的医生啊。肖医生，我总觉得他现在对你态度有点不一样。好像挺凶的，工作。好，有个好消息，人民医院那边在南京找到了肺源，配型跟你很合适。现在医院那边已经把肺源送到了机场，大概两个多小时就能到我们这儿了。太好了，妈妈，有肺源，你就可以换上一个新的肺了。终于等到了，通知胸外科的张主任准备进行手术。好，陈志，准备给患者上 ECMO。ECMO？ 对啊，患者现在的血氧量这么低，这样做可以帮他提高血氧量。肺源送到需要两个小时，手术至少需要四个小时。在这期间，我们要保证患者的供氧。好的。你等一下，白医生，你过来一下
你为什么要给他上艾克蒙？刚才你没有听到吗？是我听到的，他的氧分压很低，而且还在持续下降。但是你有没有想过，一旦上了艾克蒙，会有几率感染？到时候怎么办？他会错失肺移植机会的。我不会让他感染。肺炎的维持时间只有十二个小时，如果在肺炎到达之前他感染了，到时候怎么办？不仅肺炎没有用啊，他自己的肺也会出现问题，甚至死亡。我再说一遍啊，我不会让他感染。白老师，艾克蒙还用吗？废话，去申请。叔叔，啊，我妈妈会一直成功吧？放心吧，一定会成功。我也认为现在上体外摸粪确实有点冒险。你是被硝烟给传染了是吧？病人要是真的感染了，你怎么办？有我在，不会被感染。德行，那好了没两天又这样，是该找个女人好好治治你了。我来吃，我来吃。不是你检验科的，天天往我们急诊跑，你们领导不管你啊？我们领导一向关心鼓励下属，没事就鼓励我多和其他科的同事好好交流。尤其是急诊科的白竹同志呗，没错。白竹，这是我自己做的马卡龙，你工作累了吧？你要不尝尝？你叫白竹啊？为了马卡龙，我可以改名了。不许点我们家白竹这么好听可爱的名字。白竹，吃一个尝尝。我不。这个。以后工作的时候就认真工作，不要乱动。我就是想给你送点吃的。哇，真是义正辞严啊，早跟那样，真的是。小心拉肚子。最新的检查结果。怎么了？妈妈的肝功能指标一直在升高，是不好的意思吗？妈妈已经出现了早期的肝功能衰竭。那我妈妈还能患上新的肺炎吗？嗯，叔叔阿姨会尽力的，好吗？我想让妈妈患上新的肺。会的啊，不哭了。白医生，如果你现在把艾克莫关掉，他的肝功能衰竭也许就可以得到缓解。患者现在需要艾克莫提供的氧气，如果现在关掉，很有可能等不到肺炎，他就会出现问题。白医生，你要我跟你说多少遍，我才是父母要的主治医生。但你不能拿患者的生命开玩笑。你认为我会拿他的生命开玩笑吗？他现在的情况很不乐观。你现在关掉机器还来得及。出现任何问题，我负责。什么情况？叔叔阿姨，快救救我妈妈！依依，相信叔叔，你妈妈不会有事的。你先听话，出去等一会儿。凝血功能障碍，他现在肝功能衰竭的厉害，再加上我们给他输了抗凝血剂，损害了他的凝血能力。陈志，马上去联系血库，帮他申请冰冻血浆和血小板。好，他现在血小板只有五十了，再这么降下去，他就没有条件进行肺移植了。可如果现在关掉艾克蒙，他就会死。当初要不是你坚持用艾克蒙，也不会有这种事儿。白竹，我知道你对肖医生有意见。可是咱们现在讨论是一个患者的生命。首先，我对肖医生没有任何意见。第二，如果你是在怀疑我的职业道德，那你就是在侮辱我。白医生，关掉吧。你真想让他死在这儿吗？还愣着干嘛？去联系血库啊！啊啊啊！肖医生。
都怪白竹那个自大狂，他自己自大也就罢了，现在把陈志带的也跟他似的，烦都烦死了。行了，人家陈志对你多好啊！好，你知道窒息的感觉吗？我现在就是。你别不知足啊！你别站着说话不腰疼了，你知道他现在有多过分吗？每天早上晚上上班下班。他就开着那辆他租来的小破车，在那儿等我。我要不上车吧，他就像狗皮膏药那样粘着我。多好啊，起码不用挤地铁。这还没完事儿呢。每天早上他会给我打电话叫我起床，我把手机关机，他就给我打座机。我把座机线拔了，他还敢给我妈打电话。嗯，这个就有点过了。等上了班吧，他就有事儿没事儿的就粘着我，就说什么要帮我呀什么的。其实把我的工作搞得一团乱，好不容易我能坐下来歇会儿，他就拿他那个什么茉莉花泡胖大海的水给我喝，根本不管我爱不爱。陈志也是为了你好吧？你可得了吧！我喝了他三回胖大海，我拉了两回，<笑>可能是配方不靠谱吧。不过人家也是好心办坏事嘛。总的来说，我们陈志还是不错。你喜欢呀、啊？我给你俩撮合撮合。嗯，不用了，你自己留着吧。肖阿姨，我有点害怕。你不用害怕，没事的。爸爸觉得妈妈的病治不好，所以不要我们了。我现在只有妈妈，没有爸爸了。我不想让妈妈有事了。妈妈不会有事的，不是还有肖阿姨吗？还有白叔叔，还有那么多的医生阿姨都在这儿呢，还有这么先进的仪器，妈妈不会有事的。是不是我爸爸换了新的肺，他就会好起来呀？当然了。要是这个肺速不过来呢？那我能不能把我的肺给我妈妈一个？依依真是乖孩子。但现在我们小依依有更重要的事情做，就是等着妈妈醒过来。而且那个肺啊，一定可以送过来的，好不好？相信我们啊！我妈妈也是个好妈妈。她不告诉我，我都知道。她每天疼得直掉眼泪。但是他还是坚持给我做饭、洗衣服、照顾我。我不想让妈妈这么累。肖阿姨，我现在会自己洗衣服了。我想学做饭，妈妈不让，说做饭危险。等我长大，到十岁，我就可以给妈妈做饭了。嗯，等依依长大了。别给妈妈做饭了，啊，妈妈一定会没事的，放心吧。把我床上病历给我拿下。人民医院跟我联系了，费员十分钟以后到。别多买一地断，就赶钱。捡到。支气管一地断，血管切。我要把肺取出来了，保持心率。好的，肺源新的肺了，是啊，让依依替妈妈担心了。我想等你病好了，我想给你做碗粥。好，那妈妈得早点好起来，早点喝上我们家依依煮的粥。哎，怎么样了？好些了吗？感觉比以前轻松很多了。那就好啊。谢谢你。谢谢叔叔
。哎，白主，你跟我到办公室来一趟，小燕你也来。你们两个最近在工作上产生的争执，这事儿我已经听说了。我们就是专业上的碰撞，很正常。再说了，那几个患者不也得到妥善救治了吗？我说的不仅仅是最近的几个病患。我不希望任何事情影响到咱们的工作，特别是医生私人之间的关系。一定要记住，在任何时候。咱们都是一名治病救人的医生，主任，您放心吧，我不会因为任何事情影响我的工作。我也不会。哎，小医生，呃，谢谢啊，我坚持上艾克莫不是因为针对你，是基于我专业的判断。嗯，你无论在什么时候都这么自信，我相信你。哦，还有，我知道我们就只是普通同事，所以在后面的工作上，我会把握好分寸。嗯，我先去忙了。好一木之同道合，和好了。我们俩什么时候闹过矛盾、啊？一定是反转了。他接受你表白了吗？白老师，陆主任让你去一趟 EICU。怎么了？从外院转过来一名白血病患者，听说已经到晚期了，还没有找到配型成功的骨髓，所以陆主任想让你去一趟。行，我一会儿去。白血病患者还没有找到合适的配型啊？他没有子女吗？有一个女儿，配型不成功，有一个儿子，说是不可能。大爷，您今儿稍微好一点了吗？啊，好点了。大爷，最好还是让您儿子来试一试，父子之间配型成功率很高的。哎呀，医生。不用了吧，我不想再折腾，我这辈子折腾的还少呢。李杰，爸，我们把他找来了。啊，李杰，哎，你别激动，慢点啊。小瑞，你来了。这位先生是？我爸的儿子。哦，是这样的。患者现在情况呢比较危险，需要尽快找到合适的骨髓进行移植。你要是同意，我马上可以安排配型测试。医生，不用了吧？爸，小瑞都来了啊。小瑞，你能来，我已经很满足了。你瘦了，更像你妈了。别提我妈。是我对不起你吗？我让你别再说了，你聋了吗？你怎么说话呢？哎，家属家属，这是病房啊，有什么话咱们好好说。一会儿我要回去开个股东会，你们赶紧安排一下，配型测试吧。我去安排。啊。小瑞，别跟我演戏了。你说什么呢？哎呀，好了好了，大家都冷静一下。这位先生，我们现在就去安排。有什么事跟我的助理联系就好了。啊！这人怎么这样？连起码的礼貌都不懂吗？李星，还是你哥，别这么说。这这我的骨髓费不少。嗯，时间很紧，我会尽快安排你去做检查。要是配型成功，在手术之前呢，我们会给你用一些药。目的呢是促进造血干细胞繁殖，让你的身体做好捐献准备。同时，这也需要你在医院里住一段时间了。多久？具体时间要看血液科专家会诊的结果。我要确切时间，我会让他们尽快。谢谢
，你现在可以去安排配型检查了。好，你在这儿等着吧，一会儿有护士会带你过去。苏总，您后天要去瑞士，时间不变。您儿子和你配型成功了，李姐，你有救了。嗯，我已经通知他尽快住院，为移植做好准备。谢谢，小瑞，配型成功了。小瑞啊，如果你不愿意，小瑞愿意，是吧？小瑞，是啊，爸。等你好了，我们还要一起去天涯海角看看呢。嗯，对。我不愿意，因为你不配。小瑞，你不能这样啊！你这样，你爸他会死的。当初他抛弃我和我妈的时候，他就该死。你闭嘴！他是你亲爸，你怎么能讲出这样的话？小瑞，阿姨求求你，救救你爸爸！阿姨求求你了，行吗？苏明君，你必须为当年的事付出代价。小瑞。阿姨能跟你聊几句吗？阿姨给你赔礼道歉。妈，你们什么都没有做错，你们不需要道歉。苏瑞，你是疯了吗？是你妈嫌弃我爸没本事，挣不到钱，跟他们单位的领导好上了。你也是个男人，换你能接受吗？我，你想干什么？这是医院。在心里练几遍，省略了客套的寒暄，拥抱喂饱了想念。谁不会在约定的时间，付出最真的一次爱？自己画的句点，自己。就让我先去，明天走一走，所有美好留给你慢慢欣赏。好人别哭，这一生没辜负，现在。而是陪我来的你，就让我先去，明天走一走，所有美好留给你慢慢欣赏。好人别哭，这一生。现在我懂，受苦的不是我，而是陪我来的你。